ഇന്ന് മാർച്ച് എട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരുപാട് മലയാള സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത നമ്മുടെ മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുമോളാണ് അനുമോൾ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഹലോ ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനമാണ് ഈ വനിതാ ദിനത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് അനുമോൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ന് തന്നെ ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല ഒന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ദിവസങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാവരുടെയും ആണ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വുമൻസ് ഡേ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും മദേഴ്സ് ഡേ ആണ് അതെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ജീവിച്ച് പോകണം തന്നെയാണ് അനുമോളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അനുമോൾ അനു യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂട്യൂബ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യാത്രകൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽ അപ്പൊ അത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സത്യം പറയണോ അതോ ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡാർക്ക് അടിച്ച് ഭയങ്കര മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ ഒരു സമയത്ത് റൂമിൽ വാതിലടച്ചിരിക്കണ ഒരു സമയത്ത് എന്നെ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പണിയെടുപ്പിക്കണം എന്നെ തന്നെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കണം എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഞാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അതും എനിക്കൊരു എയ്റ്റ് നയൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ദുൽഖറാണ് ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ഒക്കെ ചെയ്തു തന്നത് അതെ അപ്പം എനിക്കിതൊരു എട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു മടിയുണ്ട് അത് കാരണം ഡിലേ ആയി ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഓരോ റീസൺസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം എല്ലാം സെറ്റായിട്ട് തുടങ്ങാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി ഒന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ തുടങ്ങാം ആ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങ് തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് യാത്ര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഞാൻ ഈ കറങ്ങി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് പറയുകയും ഫോട്ടോ കാണിച്ച് അതിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ കണ്ട സാധനങ്ങൾ വീട്ടുകാരെയും കൂടെ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടെ കാണിച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിഷ്വൽ രൂപത്തിലേക്കും കൂടെ ആക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അതിന് യാത്ര അങ്ങ് തുടങ്ങിയത് പിന്നെ അതൊരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു രസം പിന്നെ എല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് വർത്താനം സിനിമ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ചായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഞാൻ ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തിരക്കിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ ഇടയിൽ പിന്നെയും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം എനിക്ക് പോയി വരാനുള്ള സമയം കിട്ടാറുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രാക്ടീസും സ്റ്റേജ് കുറച്ചും കൂടെ പേടിയാണ് ലൈവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പിന്നെ നമുക്കൊരു റീടേക്ക് റീഷൂട് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജിൽ അതില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡാൻസിന്റെ സമയത്താണ് തീരെ നടക്കാത്തത് ഷൂട്ടിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര വർഷം ചെയ്തു ഞാൻ ഡെയിലി ലൈവ് ഞാൻ ആ എയ്റ്റ് പി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒന്നര വർഷം ഡെയിലി ലൈവ് ചെയ്തിരുന്നു എയ്റ്റ് പി എം അറ്റ് എയ്റ്റ് പി എം ആയിരുന്നു എന്റെ ഷോ സിനിമയിലേക്ക് ആ അകം മേഘരൂപനാണ് ശരിക്കും ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത സിനിമ ആ ആണ്ടെല്ലോ തന്നെ ആ അപ്പൊ മേഘരൂപൻ ഒരു മൂന്നാല് ഷെഡ്യൂളായിട്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ഷെഡ്യൂൾ ഗ്യാപ്പിലും അകം ചെയ്തു അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ ഗ്യാപ്പിൽ ചായല്യം ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് ഏതാ ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ടു ഇയറും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ മേഘരൂപൻ അകം ചായല്യം മൂന്നും എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമകളാണ് അതുപോലെ അകം മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണന്റെ യക്ഷിയാണ് അപ്പൊ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോവലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ കഥാപാത്രമായിട്ടാണ് അനുമോൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫീൽ എന്തായിരുന്നു അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലാണ് ഒന്ന് ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ആ യക്ഷി എല്ലാം മുമ
പക്ഷെ എന്നാൽ തന്നെയും ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്ത കാരണം എനിക്ക് രണ്ടിനും രണ്ട് ആത്മാവുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബുക്കിനൊരു വേറെ ആത്മാവാണ് സിനിമയ്ക്കൊരു വേറെ ആത്മാവ് അതെ അതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ബുക്കിൻ്റെ അത്ര വന്നില്ല സിനിമ ബുക്ക് അത് എടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമാജിനേഷനാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ ആണ് അതുപോലെ അനുഭവങ്ങളുടെ പിന്നെ പല വേഷങ്ങൾ വെടിവഴിപാട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് സ്റ്റാർ അങ്ങനെ പല ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ടുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ പരിവേഷമുള്ള വേഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതാരെങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ വരികയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അനുമോളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അത് ഒന്നെന്താന്ന് അറിയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലെ ആൺകുട്ടികളില്ല ഞാൻ മൂത്ത മോളാണ് ഞാനും അമ്മ അനിയത്തിയാണ് അച്ഛൻ ഞാൻ ഫോർത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ മരിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മ കുറേയൊക്കെ പട്ടാമ്പിയാണ് പട്ടാമ്പിയിൽ അപ്പൊ അമ്മ കൊറേയൊക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടാണ് എന്നെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ വളർത്തി എന്ന് പറയും പക്ഷെ എനിക്കിഷ്ടം നല്ല ധൈര്യമുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എന്നെ വളർത്തി എന്നാണ് അപ്പം അത് എന്റെ കയ്യിലിരിപ്പിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എനിക്കറിയാം ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയാണ് അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതും അല്ല അത് നീടായതാന്ന് തോന്നണോ ഫോത്തുന്ന അച്ഛൻ മരിക്കുകയും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുക കടയിൽ പോകും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളുമാണ് അപ്പൊ ഒരു സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ അമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ റിമോട്ട് തന്ന് വിടും ബാങ്കിലേക്ക് പോവോ കടയിലേക്ക് പോവോ സാധനങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് തരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിപ്പിച്ചു എനിക്ക് വണ്ടി ആ ജീപ്പ് വരെ വണ്ടി എടുക്കുന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ സെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പം അങ്ങനെ മോളുടെ ആയതാണ് ഒരു നീട് വന്നതാണ് വീട്ടിലെ അച്ഛനും ഇല്ല ആംഗ്ലമാരും ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ആയപ്പോ ആ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും അതല്ലാണ്ട് അച്ഛനോട് ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോൾഡ് സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലാത്തെയും ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സ്ക്രീനിലെങ്കിലും കുറച്ചു നേരം ആ ബോൾഡ്രസ് ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഭയങ്കര സാധുവായിട്ട് അഭിനയിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അറിയില്ല എന്നെ കണ്ട അത് തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല ആരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും എന്റെ അടുത്ത് ആളുകൾ വരുമ്പോ തന്നെ പറയും കഥ പറയുന്നേക്കാ മുമ്പ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബോൾഡ് ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയും അത് എന്താ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു തോന്നൽ വരാറുണ്ട് അത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യണതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ വന്നതാണ് നാട്ടിന്ന് കൊച്ചിയിൽ വരുന്ന തന്നെ എനിക്കൊരു പുതിയ ലോകം വേറൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ആ കാലത്ത് എനിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽനിന്നും കൈരളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽനിന്നും ചീത്ത കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് കൊച്ചി കൈരളിയിലാണ് അപ്പം എൻ്റെ നാടല്ല ഇത് നാട്ടുമ്പോറ അല്ല നഗരമാണെന്ന് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ആളുകൾ ഫീഡ് ചെയ്ത് തരുമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എല്ലാവരും വിശ്വാസമാണ് എല്ലാവരും ഏട്ടന്മാരും മാമന്മാരുമാണ് ആ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കടയിലൊക്കെ പോവാണെങ്കിൽ ആ ചേട്ടന്റെ വീട് അഡ്രസ് വീട്ടുകാർ ആരൊക്കെയുണ്ട് മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി ആ ചേട്ടൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഈ ചേട്ടൻ എന്റെ ഫ്രണ്ടാ എല്ലാരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്നോട് പറയും ഇത് നാടല്ല നിനക്ക് അറിയണ പോലെ ക്ലോസ് അല്ല എല്ലാരും വലിയ ലോകം വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം സിനിമയിലേക്ക് വരും മുന്നേ എനിക്ക് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നത് ചാനലിനായതുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ പേരെ ഞാൻ കുറെ പേരെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സിനിമ ഒട്ടും അറിയാത്തൊരു ലോകമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം അച്ഛൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു
അപ്പൊ ഞാനൊരു സെറ്റിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും ആ ആ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരിങ്ങനെയാണ് ഈ സാർ ഇതാണ് ഈ സാറിന്റെ രീതികൾ ഇതാണ് സാറ് എന്തിന് ചൂടാവും എന്തിന് സാറ് ഓക്കെ ആവും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റിൽ ആദ്യത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ഇടപെട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരോടും വർത്തമാനം പറയും നല്ലോണം അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് ആൾക്കാരെ ഒരു അയ്യോ അത് എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ അങ്ങനെ നിറയെ ഒന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല എപ്പോഴും സിനിമ ചെയ്യുന്ന ആളും അല്ല എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന സ്ത്രീകളെയാണ് ഞാൻ പൊതുവെ ചെയ്തതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഞാൻ ചിലപ്പം ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യാണ് അമ്മ ഇനി ചീത്ത പറയും ഒന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ പൈസ വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്ത സ്ത്രീകളാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം ചൂസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടാണ് എന്നാൽ തന്നെയും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് തങ്കമണി ഉണ്ട് മേഘരൂപനില് മേഘരൂപനില് അകത്തിലെ രാഗിണിയുണ്ട് ചായില്യത്തിലെ ഗൗരി ഞാനിലെ ജാനു വെടിവഴിപാട്ടിലെ സുമിത്ര റോക്ക് സ്റ്റാറിലെ സഞ്ജന അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പത്മിനി ഉടലാഴത്തിലെ ടീച്ചർ പത്മിനിയും ഉടലാഴും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ക്ലോസ് ആണ് കേട്ടോ പുതുത് ഇപ്പം ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതൊരു അല്ലല്ല ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വലിയൊരു നമ്മളുടെ മലയാളത്തിൽ ഒരു വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ ഒരു സിനിമയാണ് അവർ അനൗൺസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം എനിക്കിപ്പോ അത് പറയാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല പിന്നെ ഒരു ബംഗാളി ഫിലിം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ജോഷി ജോസഫ് ആണ് ഡയറക്ടർ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇൻഡസ്ട്രി ആ അതെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വ്യത്യാസമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ തമിഴ് കുറച്ചും കൂടെ തിയേറ്റേഴ്സ് കൂടുതലുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ബിസിനസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നെ വേണം ആക്ഷൻ കേൾക്കുമ്പോ അഭിനയിക്കണം കട്ട് പറയുമ്പോ നിർത്തണം ഭാഷ എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാം ഞാൻ കോളേജ് പഠിച്ചത് അത് കുറച്ച് ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമ ആയത് കാരണം ഡയലോഗ്സ് ഭയങ്കര കുറവാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ ലുക്കുകളിലും നടത്തങ്ങളിലും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് പറയാ ചെയ്തത് എനിക്ക് മോഡുലേഷൻ ആണ് കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഷഫീഖിന ഒരു ടു ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം കാണാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അന്ന് ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത് പോയതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴാ കാണുന്നത് സന്തോഷം അതെ അതെ സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ